നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഫിബിൻ ബാൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആലപ്പുഴ സ്റ്റൈൽ ഒരു മീൻകറിയാണ് അത് ഞാനിവിടെ ആലപ്പുഴ സ്റ്റൈലിലെ കൊച്ചുമത്തിയുടെ ഒരു കറി ഇട്ടപ്പോൾ തൊട്ട് എല്ലാവർക്കും കുറേ പേരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആലപ്പുഴക്കാരുടെ ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക കറി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇടണമെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ആ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ മുരിങ്ങയ്ക്ക ചക്കക്കുരു ചെമ്മീൻ തക്കാളി ഇതൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാറ് ചാറ് വെക്കുക എന്ന് പറയും ഒരു വെള്ള മഞ്ഞ കളറിലെ കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരു അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉള്ള ഐറ്റംസ് എടുത്തു ഇവിടെ ഞാനിപ്പം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി തക്കാളി പുളി കുറവുള്ള തക്കാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു പിന്നെ മുളക് കൂടി ഇടില്ല അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇടുന്നത് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അതായത് ചുവന്നുള്ളി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഉരുക്കാനും ചെമ്മീ ചെമ്മീനും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും തക്കാളി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതായത് മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ വേകുന്ന ആവശ്യമായ വെള്ളം ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടത് പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വേ വേവിച്ചെടുക്കുക മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ വേഗം താമസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേകുന്നേരം വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് കയറ്റുവാണ് ചെമ്മീനും മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ തേങ്ങയും ചുവന്നുള്ള എരിഞ്ഞതും ഒരു സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെമ്മീനും തക്കാളിയും കൂടെ ഒക്കെ വേകാൻ വെച്ചാൽ മുരിങ്ങ മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ വേകാൻ വെച്ചാൽ മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് വെന്തു അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തേങ്ങ അരക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ച് നല്ല പൗ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ അരപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കണം സ്വൽപ്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കുവാണ് എന്നിട്ടിത് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഒരുപാട് തിളക്കാൻ പാടില്ല തേങ്ങ ഒഴിച്ച് വരുന്നതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായ മാത്രം മതി നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു ഇനി അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഈ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ചൂടായ മതി അല്ലാതെ തിളക്കാൻ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കറി ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ചൂടായ മതി ചൂടായ ശേഷം ഇത് ഇറക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടുകും കറിവേപ്പിലയും തളിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഈ കറിയുടെ വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു നാടൻ കറിയാണ് ആലപ്പുഴക്കാരുടെ ഒരു നല്ല ഒരു നാടൻ കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുക്കറിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് കഴിയുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കറിയിലേക്ക് താളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് അല്പം കടുക് കടുക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കറി തുറച്ച് നേരെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീനും മുരിക്കായും തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ടുള്ള ഒരു മഞ്ഞ അതായത് നമ്മുടെ ആണം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാറെന്ന് പറയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തക്കാളിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ തക്കാളി അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പുളി ചേർക്കാൻ അതായത് രണ്ട് കഷ്ണം കുടമ്പിൾ ചേർക്കാം എന്നാലും തക്കാളി ഇട്ട് വേവിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക താങ്ക്